Саламат сыңар бабалдар. Силер менен жанварлардын биологиясы сабагыбызды баштайбыз. Жанварлар жөнүндө сөз кылганда дароо эле канаттуулар эске келет. Анткени алардын сырткы кооз көрүнүштөрү, жүрүм турумдары жана мукамдуу үндөрү адам баласынын көңүлүн бурбай койбойт. Бүгүнкү сабакта силер менен канаттуулардын чоң топтору жана түркүмдөрү канаттуулардын мааниси жөнүндө маалымат алабыз. Сабагыбызда окуучулар канаттуулардын чоң түркүмдөрүн, алардын биологиясын, экологиясын, жашоо шарттарын, сырткы көрүнүшүн билишет. Канаттуулардын көп түрдүүлүгүн үйрөнүү боюнча ар кандай маалымат булактарын колдонушат. Канаттуулардын көп түрдүүлүгүн жана маанисин билүү менен жаратылышка туура мамиле жасоого үйрөнүт. Сабагыбыз максатына жетет. Эгер окуучуларда канаттуулардын чоң түркүмдөрү жөнүндө маалыматтарды өздөштүрсө, ар кандай маалымат булактарын колдонуу менен берилген тапшырмаларды чыгармачылык менен аткарса, канаттуулардын маанисин билүү менен экологиялык билимдерди калыптандырса. Балдар, биз билебиз, жер планетасында канаттуулардын 9000ден ашык түрлөрү бар. Ал эми биздин Кыргызстанда 386 түрү белгилүү. Мына ошол көп түрдөгү канаттууларды окуп үйрөнүү үчүн биз алардын сырткы көрүнүштөрү, тиричилигиндеги өзгөчөлүктөрү, жашаган жерлерине карап үч чоң топко, түркүмгө бөлүп алабыз. Ал түркүмдөр кыр төштүүлөр, жалпак төштүүлөр жана пингвиндер. Ушул ар бир түркүмдүн өзгөчөлүктөрүн карап көрөйлү балдар. Бул таблицада негизги өзгөчө сыртынан карагандагы өзгөчөлүктөрү көрсөтүлгөн. Кыр төштүүлөрдө канаттары жакшы өрчүгөн, куш жүндөрүнүн желбүүрү бар. Манжаларынын саны төртө, алардын үчөө алдын карап, бирөө артын карайт. Сөөктөрүнүн ичи аба менен толгон. Жалпак төштүүлөргө мүнөздү белгилер. Канаты өрчүгөн, куш жүнүндө желбүүрү жок. Манжаларынын саны эки, кээ бирлеринде үчөө болот. Төш сөөгүнүн кыры болбойт. Сөөгүндө аба көңдөйлөрү жок. Пингвиндердин өзгөчөлүктөрү канаты калакайланган, өзөгү жалпак сымал тыгыз жүндөр менен капталган. Манжалардын саны төртө, үч манжанын ортосунда жаргакчалары бар. Демек, бул сүрөттөн ушул ар бир түркүмдүн бирден өкүлдөрүн көрүп турабыз, балдар. Демек, сырткы түзүшү түзүлүшү боюнча караган уста дароо эле айырмачылыктары байкалып турат. Кыр төштүүлөр жөнүндө айта кете турам болсок, биздин Кыргызстанда жашаган бардык канаттуулардын өкүлдөрү кыр төштүүлөргө кирет. Анткени алардын баары учалышат. Кээ бирлери өтө алыс аралыкка учса, кээ бири канаттуулар жакын болсо дагы аралыктарга учуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул түркүмгө эң көп сандагы канаттуулар киргендиктен Биз аларды дагы майда түркүмдөргө бөлүп алсак болот. Кас сымалдар түркүмү, кунас сымалдар түркүмү, турна сымалдар, үкү сымалдар, тонкулдактар, таранчы сымалдар, жырткыч канаттуулар жана тоок сымалдар деп. Аталып өткөн түркүмдүн өкүлдөрү дээрлик адам баласы жашаган жерлерди байырлаган айрымдарын адамдар колго багышат. Алардын жүрүм-турумдары, тиричилиги, түзүлүштөрү боюнча биз өзүбүз көрүп байкап жүргөн болушуз керек. Мисал үчүн, таранчы сымалдардын өкүлдөрү бул: кузгон, сагызган, кара чыйырчык, кайчы тумшук. Бул канаттуулар адамда жашаган жерлерде байыралып жүрүшөт. Демек, алардын тиричилиги жөнүндө бизде азыраак болсо дагы маалыматтар бар. Андан кийин жалпак төштүүлөр жөнүндө айтып өтөйлү балдар. Бул түркүмгө кирген жаныбарлардын саны бир топ азыраак жана алар белгилүү гана жерлерде таралган. Бул жерде киви жана эму төө куштарынын сүрөтү турат. Демек, жалпак төштүүлөргө көбүнчө төө куштардын түрлөрү кирет. Төө куш дегенде дароо эле эски страус түшөт. Анын тиричилиги, түзүлүшү жөнүндө бизде маалыматтар бар. Биз эму төө кушу жөнүндө айтып көрөлү. Эму төө кушу Австралияда кездешет. Ал бир топ чоң, бойунун бийиктиги 1,5 метрге жетет. Салмагы 40 дан 50 килограмга чейин болот. 
денеси боз күрөң түстө болот. Ургачылары 7-8 жумуртка тойт. Уясын жерге салышат. Жумуртканын да көлөмү чоң болуп, салмагы 700 грамга чейин жетет. Эң кызыгы жумурткасын көбүнчө эркектери басып чыгарат. Эмо сууга түшсө жакшы сүзөт жана алы саралка жакшы чуркай алат. Сыртынан карап көрсөк, мойнунда жана бутунда жүндөрүнүн жок экендигин көрүп турабыз. Ошондой эле кооз куш жүндөрү дагы көптөлө байкала бербейт. Бардык эле жалпак төштөйлөр чоң канаттуулар эмес. Алардын ичинде кичинекейлери да бар. Мисал үчүн, киви Бул Жаңы Зеландия аралында жашайт. Дарактардын көңдөйлөрүндө жарларга уя салат. Салмагы 2-3 кг. Буттары жоон жана кыска болот. Үч манжасы бул сүрөттө көрүнүп турат. Тумшоо аябай узун, анткени ал курт кумурскалар менен тамактанат. Бирок өсүмдүктөрдү дагы азык катары колдонот. Киви өзү кичинекей болгондугуна карабастан, ээлүү 60 жыл жашайт. Бул жалпак төштүүлөрдүн өкүлдөрү жөнүндө маалымат карасак, балдар булар көбүнчө талааларда жана чөлдөрдө жашоого ыңгайланган канаттуулар. Пингвиндердин өкүлү. Пингвиндердин император жана ажели деген эки түрүнүн сүрөтүн көрүп турабыз. Булардын жалпысынан болуп өзү 20 түрү белгилүү. Сырткы көрүнүшүн сүрөттөн көрүп турасыңар, өзгөчөлүгү булардын жүндөрүндө. Жүндөрү абдан кыска жана тыгыз жайгашкан. Себеби булардын тиричилиги суу менен байланышкан. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн сууда сүзүп жүрүү менен өткөрөт. Демек суга сүзүп жүргөндүктөн булардын денесине суу жукпагандай болуп, жүндөрү ыңгайланган. Жана терисинин астында калын май катмары бар. Ал май катмар эки кызматта аткарат. Кыштын ызгар суулуктарында пингвиндерди суулуктан коргойт. Кээ бир учурларда алар тамак таппай калышат. Мына ошондо май тамактын булагы катары кызмат кылышат. Пингвиндердин өзгөчөлүгү кыштын эң суук күндөрүндө 1 кээде 2 жумуртка туушат. Булардын терисси денесине жабышып турбайт. Айрыкча курсак жагында терисси бош болуп, ал бүгүштөрдү пайда кылат. Мына ошол бүгүштөрдүн арасына жумурткаларды коюп алып, ысытып, андан балапандарын чыгарышат. Балапандары чыккандан кийин аларга балык жана башка тамактарды алып келип берет. Негизги пингвиндер балык, кальмарлар жана майда жаныбарлар менен тамактанышат. Бирок жээкте балапандардын саны өтө көп болгондугуна карабастан, эч качан ата-энелери өзүнүн баласынан жаңылбайт. Дагы бир пингвиндердин өзгөчөлүгү, булар кыштын ызгар суулуктарында баары теке туруп бири-бирине жөлөнүп ысынышат. Ортодо тургандары жылынып бүткөндөн кийин, алар акырын жылып-жылып сыртка чыгып, сырттагылары ишке киришет. Деми биз анча маани бербеген менен пингвиндердин дагы өз ара макулдашылган тиричиликтери бар экен балдар. Пингвиндер негизинен Антарктида да, Түштүк Американын түштүгүндө, Австралия жана Африканын түштүк жерлер түштүк жагында топ-топ болуп жашаганга үйрөнүшкөн. Балдар, биз жогоруда канаттуулардын түркүмдөрү жөнүндө маалымат алдык. Алган маалыматтар усту бышыктоо максатында бул жерге кластердин бир үлгүсүн коюп койдум. Жалпак төштүүлөр жана алардын таралышы боюнча. Бул жерде биринчи таралышына карасак, алар Африкада, Түштүк Америкада, Австралия жана Жаңы Зеландияда гана кездешет. Бирок бир эле түрдүн өкүлдөр эмес, ар бир жерде өз-өзүнчө түрлөрдүн өкүлдөрүн көрүүгө болот. Мисалы, Африкада страустар Түштүк Америкада нанду жана панду төөкүшү, Австралияда эму төөкүшү, ал эми Жаңы Зеландияда киви жашайт. Балдар, биз эми канаттуулардын маанисине токтолуп өтсөк. Канаттуулардын маанисин тактап алыш үчүн биз т схеманы толтурганга аракет кылып көрөйлү. Бул т кадимкиле т тамгасы. Бир жагында канаттуулардын жаратылыштагы мааниси, экинчи жагында адамдын жашоосундагы мааниси турат. Эң алгач жаратылыштагы маанисине токтолуп көрөлү. Биз жогоруда айтып өткөндөй эле, чынында канаттуулардын кол сайраган үндөрү, алардын аябай бири-бирине окшолгон кол суялары жана өздөрү жаратылыштыкка кооздук берип турат. Майда курткумурскалар менен тамактанган канаттуулар курткумурскаларынын санын жөнгө салып турат. 
bir ile çok kurt kumurskalar demez, alardın için kalarında çoklar. Misalı biz tonkuldak müzün göral basakta anın yürün ünün daro ile vuğaus. Al daraktardın kavuğunun içindeki kurt kumurskaların için kalarını cep daraktardı daraktarga sayı tardık kısmat kılışat. Cırtkış kanat dolar bolsa ziyandu kemir uçulurdu cep çok kılışat. Ziyandu kemir uçulur bular çıkandardın cana kelemişlerin türlüğü. O şunda ele Kuzgundar cana jorular, arkanda sebeplerden yaratılışta ölüp kalan canvarlardan tartların cep, aylana tegereke oğruların taralışın, cağımsız çıtların taralışın aldın alıp, bunlar dağı sanitardı roldat karat. En kışneke kanattu ki, en kışneke kanattu bu, <coughs> özümdük tördü çandaştırığa katışat, kalibri çımçığın, çakşı bile ise, Hoşunda ile uruklar cana mömülörmenin azıktan kanatlılar uruklardı cana mömülördü taradı. Demek biz ancalık çaratılışka mani bir bilgene üsminin kanatlılardın çaratılıştağı manisi abdan zor eken baldan. Adamdın yaşı olsun dağı manisin karasak biz anı şart dörtürde ekige bölü alsaq bulu. Paydalı cana ziyandu. Bir ok ziyandu jağı kee bir gana jıldarda bol bosu köyünce paydalı jaktarın gana körüge bulu. Kanatlılar abdan göp olup göğügün uçurda ayıl çarbasındağı dan özümdüklerinin tüşümün tömün dedi. O şun deyle mömülür menen azıq tanışıp, alar tüşümdü gana tömün dötpüsün, anın sapatındağı naçarlatan. Kebir kanatlılardı adamlar ilgerden kolgu bağı böstürüşüp, alardı an ulodu koldanışkan. An ulo bolsa, sporttun bir türü olup kaldı bugün kügündü. Azır adamlar uyu kanatlılarının en göp türlerinin östürüşü. Andan azık katara et çumurtka, cana arkanday bağıtta koldan üçün gün alışat. Baldar siler bilesin erde. Bizde 1998 yıldan başlap töy kuştu dağı östürüp baştaşkan. Kanatlılarda östürü bugünkü günde cengil cana paydalı biznesin bulağına aylanıp kaldı. Bazar ekonomikasının şartında öte göp karajat korot postun kanatlılarda bağıp andan jakşı payda tapkandardın sanı kün sanap ö, ösüp çatat. Andan başka dağı çoğun imaratlardan ayrıca supermarkette koyuuz. Buna hoş ol yerlerde, yaratılış parklarında, ıı, adamlar yasalı uçu jaylarda kozdu uçun mıhtı sayrı uçu kuşlarda bağışat. Keralardı birden ekiden üyde bakkandar da bar. Misal üçün totu kuşlar, jana sayrı uçu kanatlılardan kanar eykalar. Baldar, biz kanatlılardan türküm dörü, janalardan manisi jönündü, Malumat aldık. Eğer de sizlerge kanatlılar abdan kızıktu bolsa, arkanday malumat bulaqtarın paydalanıp, jana ürüngün bilimlerde, özünür tablet sağa, test türünde, schemalarda tüzü, jana klaster, simki ve enderde tüzü menin bışıqta sanar bulut. Bu tapşırmalarda atkaru da barınarğa eğilik kalay. Andamese, bugünkü savağızdı, jeyin tıktayıbız.